അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സോൾട്ടൻ പേപ്പറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബാബുവിൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് സോൾട്ടൻ പേപ്പർ എന്ന സിനിമ വന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു മായാ മോഹിനിയിൽ വന്നു പിന്നെയും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വില്ലൻ ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ബാബു ഹോട്ടലിൽ അതിനിടയ്ക്ക് റൈറ്ററായി ഡയറക്ടറായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ബാബു ഹോട്ടലിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ മെയിൻ വില്ലൻ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ ബാബുരാജ് വേറെ ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ ഞാൻ മറ്റേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലല്ല കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത് വേറെ ഡയറക്ടർ ആ അത് പുള്ളിയുടെ ഒരു കന്നഡ പടം ചെയ്തു ഞാൻ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെന്നത് മുതലേ ഇടിയാണ് മറ്റേ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ അഞ്ജുവിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് നരസിംഹത്തിൽ അഭിനയിച്ച പ്രഭാകർ പ്രഭാകർ എന്ത് ടൈഗർ പ്രഭാകറാ ആ അത് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ആക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ആളാണ് ചെന്നത് മുതൽ ഇടിയാണ് നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇടിയാ കന്നഡ പറച്ചിലൊക്കെ കുറവാ ഇടി തന്നെ ഇടി തന്നെ ഇടി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാണ് പാറയുടെ പുറത്ത് അപ്പോൾ ശശി മാസ്റ്ററാണ് അതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ പോയി അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശിന്ന് സൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കെട്ടി നോട്ട് അമ്പതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന ആടിന് മുകളിൽ ടയേർഡായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്നാൽ ഇത് പിടിച്ചോ അങ്ങനെ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ച് പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് ആ പടം എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മൈസൂർ അപ്പുറത്തൊരു കാട്ടിൽ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹിന്ദി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിയ പ്രിയ പ്രിയദൻ സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടമല്ലേ ഹൽച്ചൽ ചേണക്കമ്മ വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഫാദർ ഗോഡ് ഫാദർ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി അപ്പോൾ അതിന് ചെന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാരവൺ കാണുന്നത് ആ പടം അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു പ്രിയദൻ സാറും കംപ്ലീറ്റ് ടീമിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ പോയി പ്രിയദൻ സാറിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ തടാ ഇത് ഹിന്ദി പടമാണ് മലയാളം പടമല്ല അവിടെ കാരവൺ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരവൺ ആ കാരവൺ അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് പോരുന്നുള്ളു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാരവൺ ബാബുരാജ് ഓ കൊള്ളാല്ല അതാണ് ഹിന്ദി പടം കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ അല്ല ഹൽച്ചലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അക്ഷയ് ഖന്ന അതാണ് ഹൽച്ചലിലെ ഹീറോ അതായത് ഗോഡ് ഫാദറിലെ എൻ്റെ റോൾ അഭിനയിച്ച ആൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാനും ശ്രീനിവാസനും കൂടെ ഇവിടെ പ്രിയൻ്റെ തന്നെ ഒരു പടം ആലപ്പുഴ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിയനെ കാണേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ ഞാനും ശ്രീനിവാസനും കൂടെ പ്രിയനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെപ്പോലൊന്നുമല്ല കാരവനൊന്നും കയറത്തില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തുരുത്ത അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചെസ്സ് കളിക്കുക ആ ഭയങ്കര ചെസ്സ് കളി അമരീഷ് പുരി അക്ഷയ് റാവൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിയൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പ്രിയ ഇതെന്താ ഇവരെല്ലാം ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് ചീട്ട് കളി ഇവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ മിണ്ടരുതേ ഇത് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല അതിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നോളൂ ശല്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിയനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അക്ഷയ് കന്നയും മറ്റേ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് സിനിമ നടന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അക്ഷയ് കന്നയനെ ഹായ് എന്നാൽ ഞാൻ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിയൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അക്ഷയ് നിൻ്റെ ഹൽച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ നിൻ്റെ റോൾ മലയാളത്തിലെടുത്തത് ഇയാളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെസ്സും കളഞ്ഞിട്ട് ചാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഗോഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ശക്തി 